लाइक एन एफ एज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एज मैंने बताया कि ये एन एफ एज को प्रमोट करेगा इन एडिशन टू ड्राइविंग द इवेंट्स ऑफ एम फेज माई टॉस इज प्रमोटिंग फैक्टर ऑल्सो ट्रिगर्स इट्स साउंड डिस्ट्रक्शन बाई एक्टिवेटिंग द एन एफ एज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो हमने पहले देखा एम एम फेज में माइटॉस इज प्रमोटिंग फैक्टर वो क्या वहाँ पर उसकी डिग्रीडेशन uh, हो जाएगी उसके बाद एन एफ एज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिवेट होगा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है दैट काजेज एम साइकिल टू बी डिस्ट्रॉयड स्टार्टिंग स्टार्टिंग इन एम फेज एम साइकिल को डिस्ट्रक्ट करता है जो मैंने बताया इन द एन एफ एज तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ एम साइकिल तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एम साइकिल जो हमने वहाँ पर देखा पुश इज द सेल आउट ऑफ द माइटोसिस यानी जब एम साइकिल जो है डिस्ट्रक्ट हो जाए उसके बाद जो सेल है वो माइटोसिस में चली जाएगी अलाउंग द न्यू डॉटर सेल्स टू एंटर जी वन नाउ द एन एफ एज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो हमने वहाँ पे देखा ऑल्सो कॉज इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोटीन दैट होल्ड दिस्टर क्रोमेटेड टूगेदर अलाउंग डेम टू सपरेट इन एन एफ एज एंड मूव टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल बताया वहाँ लाइक ए सी डी के द एन एफ एज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज एन एनजाइम एन एफ एज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एनजाइम होता है बट इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन एन एस सी सी डी के में हमने देखा कि सी क्या फंक्शन होती है एज द नेम इंडिकेट फॉसफोरलेट लेकिन एन एफ एज की प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स की और एक फंक्शन है दैट इट यूबिक्यूट थिंग्स राधर देन अटैचिंग फॉसफेट ग्रुप टू इट्स टारगेट इट एट्स अ स्मॉल प्रोटीन टैग कॉल द यूबिक्यूटिन और इसी यूबिक्यूटिन की वजह से प्रोटीन वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है जब वो प्रोटियोजोम कॉम्प्लेक्स में चला जाता है और 26 प्रोटियोजोम कॉम्प्लेक्स वहाँ पे देखो जो ये यहाँ पे टर्म्स आती है प्रोटियोजोम इट्स सेपरेट टॉपिक अगर हम इस देखेंगे 26 सिक्स प्रोटियोजोम कॉम्प्लेक्स वहाँ पे डिस्ट्रक्शन कैसे होते हैं गो इन द डीपर डिटेल्स ऑफ दैट मैकेनिज्म ये आप अलग से फिर पढ़ सकते हो एंड ये मुझे लगता है आपके सिलेबस में भी कहीं पे और जो अब प्रोटी प्रोटियोजोम कॉम्प्लेक्स है तो उसकी वजह से अब क्या होगा जो एपीसी है अटैच से यूबिक्यूटिन टैग टू एम साइक्लिन काजिंग देम टू बी चॉप्ड बाय द प्रोटियोजोम एंड अलोइंग द न्यूली फॉर्मिंग डॉटर सेल्स एंड द एन एफ एज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ऑल्सो यूबिक्यूटिन टैगिंग टूगेदर द सपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेट If the anaphase promoting complex gets the right signal at the metaphase, it sets off a chain of events that destroys cohesin. We have seen cohesin. How does the anaphase promoting complex destroy? First, it will destroy the cohesin. It will phosphorylate the cohesin. Sorry, phosphorylate the cohesin. It will do ubiquitin tagging. Then, it will degrade the cohesin. When it degrades, it will release the cohesin. सपरेस जब रिलीज होगा सपरेस कहाँ पे एक्ट करेगा इट विल एक्ट ऑन द कोहिशन मॉलिक्यूल्स एज द नेम इंडिकेट्स ये सपरेट करेगा तो क्या सपरेट करेगा दो सिस्टर क्रोमेटेड्स को सपरेट करेगा वहाँ सपरेस एंजाइम एक्ट करता है कोहिशन पे कोहिशन को डिग्रेड करता है दैट होल्ड्स सिस्टर क्रोमेटेड्स टुगेदर जैन जो मैंने बताया था अलाउंग दैम टू सपरेट और वहाँ पर जो वो सिस्टर क्रोमेटेड्स हैं सपरेट हो जाएंगे तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है एन एफ एज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है जैसे मैंने बताया वहाँ पे एन एफ एज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इट एड्स यूबिक्यूट इन टैग टू द सिक्योरिन सिक्योरिन को डिग्रेड करवाएगा सिक्योरिन जब डिग्रेड हो जाएगा जो आपका सपरेस इन एक्टिव था ये एक्टिव हो जाएगा वट विल हैपन इट विल एक्ट ऑन द क्रोमोजोम्स कोहिशन मॉलिक्यूल्स कोहिशन मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करवाएगा चॉप करवाएगा उनको और जो आपके सिस्टो क्रोमेटेड्स है वो सपरेट हो जाएंगे दोज विल बी सपरेटेड और यहाँ पर आपका जो काम है वो हो जाएगा ये हो गया इसका एक काम ए पी सी का एक काम दूसरा काम क्या देखा हमने ये अब जो वहाँ पर माइटोसिस में जो साइकिल्स हैं उसको भी डिग्रेड करेगा उसको कैसे डिग्रेड करता है उस पर भी ये यूबिक्यूटिन के टैग लगाता है यू बी ये डिनोट करते हैं इसको यूबिक्यूटिन के टैग लगाएगा उसको साइकिलिन को और उसको भी डिग्रेड करवाएगा और उसके बाद जो सेल है दैट विल गो अगेन इन जी जीरो फेज या जी वन फेज में चली जाएगी फिर सेल वहाँ पे वन मोर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर है इसका जिक्र वहाँ पे नहीं आया 
there are some negative regulators of the cell cycle as well negative regulators as the name indicates these will negative right okay ye uh, cycle inspect karenge one of the main negative regulators is the rb protein the uh, rb protein jo maine abhi bataya tha ki wo prb tha sorry तो प्रोटीन है वाइल इट इज हाइपोफॉस्फोरेट अगर ये हाइपोफॉस्फोरेटेड फॉर्म में होगा वट विल हैपन होल्ड द साइकिल इन चेक इनहिबिशन ऑफ द सी डी के इज ऑल्सो सर्व एज नेगेटिव रेगुलेटर्स देयर मेन एक्शन बींग एट चेक पॉइंट वन तो अगर ये आर बी फॉर्म रेटनोब्लास्टोमा प्रोटीन जो होगा हाइपोफॉस्फोरेटेड फॉर्म में होगा इट विल एक्ट एज द नेगेटिव रेगुलेटर एंड इट विल hold the cell cycle in check so jo bhi ab cell cycle pe ko negative regulate karega those will be called as negative regulators like uh, in mein two families aati hai families of inhibitors are there one is called cip family another is called ink family cip family is called cdk inhibitory protein aur ye hai inhibitors of kinase सी डी के इनहिबिटरी प्रोटीन्स में आता है ऑल्सो टर्म्स एट इसको और एक नाम भी बताया जाता है दैट्स के आई पी काइनेस इनहिबिटरी प्रोटीन्स काइनेस इनहिबिटरी प्रोटीन्स में जैसे पी ट्वेंटी वन आता है जो आपने देखा पी तो पी ट्वेंटी सेवन पी फिफ्टी सेवन जो है दोज कम अंडर द सी आई पी फैम और इनहिबिटर्स ऑफ काइनेस में आता है पी सिक्सटीन पी नाइनटीन पी और ये जो है दीज एक्ट ऑन द साइकिल सी डी के दीज एक्ट एज साइकिल सी डी के इनहिबिटर्स तो जैसे मैंने बताया अभी आपको प्रोटीन पी ट्वेंटी वन इज अर द कंट्रोल ऑफ पी फिफ्टी थ्री जी ए पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट नेगेटिव रेगुलेटर इट्स ऑल्सो कॉल्ड जो ये पी फिफ्टी थ्री थ्री जीन होती है इस ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूमर सप्रेसर जीन तो ट्यूमर सप्रेसर जीन वो जीन होती है जो ट्यूमर को सप्रेस करती है यानी ये सेल डिवीजन को होने नहीं देगी तो सेल डिवीजन को कैसे नहीं होने देगी जो हमने अभी देखा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई डीएनए डैमेज होता है तो वहाँ पे ये एक्टिवेट करते हैं दूसरे पाथवे जैसे इसने वहाँ पे इनहिबिट किया जी वन एस साइकिल को वहाँ पे इनहिबिट किया और उसकी वजह से जो सेल साइकिल है वो रेगुलेट हो गया वहाँ पर तो uh, अगर आप देखोगे देर आर डिफरेंट रेगुलेटर्स जैसे साइटोसोलिक ट्रांसड्यूसर्स हैं न्यूक्लियर ट्रांसड्यूसर्स हैं और सेल साइकिल ट्रांसड्यूसर्स हैं तो इन ऑल दीज लेवल्स यू कैन रेगुलेट रेगुलेट द सेल लाइक जैसे आप uh, हमने अभी कुछ सेल सिग्नलिंग पाथवेज देखे वहाँ पे पहले ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं उसके बाद वो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पे एक्टिवेट एक्टिवेट करता है उसके बाद डाउन स्ट्रीम का कैस्केड एक्टिवेट हो जाती है उसके बाद वो फाइनली जो है अर्ली रेस्पॉन्स जीन्स को एक्टिवेट करते हैं उसके बाद डिले रेस्पॉन्स जीन और फाइनली उन चीज़ों से फिर क्या होता है दोज कैन लीड टू पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल और द नेगेटिव रेगुलेशन कहने का मतलब है जब कोई ग्रोथ फैक्टर आता है और कोई सेल सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट करता है उसका जो लास्ट रिजल्ट होता है इट कैन ई द लीड टू द पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल इट विल द सिंथेसिस ऑफ साइकिल और साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेस और इट कैन लीड टू द नेगेटिव रेगुलेशन जैसे हमने देखा नेगेटिव रेगुलेशन कैसे कर सकता है पी प्रोटीन या आर प्रोटीन या सी के इनहिबिटर्स जो उन आ, को ये एक्टिवेट करेगा या सिंथेसाइज करेगा उसकी वजह से फिर जो आपका सेल साइकिल है वो हाल्ट हो जाएगा नेगेटिव रेगुलेशन से या पॉजिटिव रेगुलेशन अब इसमें भी अब बहुत सारे प्रोटीन्स आते हैं बहुत सारे लेवल्स पे आप रेगुलेट कर सकते हो सेल साइकिल को वो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है यहाँ पर अगर आप देखोगे जीन फॉर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जैसे यहाँ पे है हर टू ब्रेस्ट कैंसर के इनहेबिटेड बाय दिस जो ड्रग इसको या पी डी जी एफ है प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर 
ये यूजुअली क्या होते हैं ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स तो इस लेवल पे भी आप सेल uh, साइकिल को रेगुलेट कर सकते हैं यानी दीज आर द पोटेंशियल टारगेट्स फॉर सम कैंसर्स बिकॉज जब यहाँ पे ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर आपका एक्टिवेट हो जाएगा इन सम कैंसर्स व्हाट एक्चुअली हैपन्स ये ग्रोथ uh, फैक्टर होता ही नहीं है वहाँ पे लेकिन ये जो रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं खुद ही फॉर एग्जाम्पल दे विल बी सम म्यूटेशन म्यूटेशन इन दीज रिसेप्टर्स ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स बहुत सारे कैंसर्स में भी होता है ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर में म्यूटेशन हो गई तो उस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है ये जो डाउन स्ट्रीम कैस्केड जो है ये सारा एक्टिवेट तो अगर आप यहाँ पे इसको टारगेट करोगे इस ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को यहाँ पे टारगेट करोगे यू वुड बी एबल टू प्रिवेंट दैट कैंसर तो कैंसर को कैसे प्रिवेंट करोगे आप यहीं पे इस ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को ही टारगेट करोगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस लाइक जैसे यूज किया जाता है क्रोनिक माइलिक्यूमिया जो ब्लड सेल माइलाइड लिक्यूम इट्स द कैंसर ऑफ ब्लड एज द नेम इंडिकेट लिक्यूमिया तो इमेटनिब एक uh, जो ड्रग uh, होता है वो पे एक्ट करता है टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर रिसेप्टर एक्टिवेट करता है वो इनहिबिट करता है उसकी वजह से जो है डाउन स्ट्रीम जब होगी ही नहीं तो पॉजिटिव रेगुलेटर्स ऑफ द सेल साइकिल विल नॉट फॉर्म तो सेल साइकिल आपका हार्ट हो जाता है जिनमें लिक्यूमियाज होता है यूजुअली उनमें अभी यही दवाइयाँ दी जाती है ट्रांस मैब है या इमेटनिप है ये ड्रग्स यूजली यूज की लाइक वाइज यू कैन टारगेट एनी वेयर कोई भी पाथवे में आप कोई भी टारगेट प्रोटीन टारगेट कर सकते हो सो दैट दैट सेल ग्रोथ विल नॉट ऑकर यानी कैंसर में वो ग्रोथ नहीं हो जैसे जीन लेवल पे भी आप टारगेट uh, कर सकते हो या प्रोटीन जो रेस प्रोटीन जो है उसको इनहिबिट कर सकते हो या बाकी जो uh, जो आप uh, अब इन आगे पढ़ोगे सिग्नलिंग पाथवे वहाँ पे आप देखोगे आप कोई भी प्रोटीन सेल सिग्नलिंग का यू कैन टारगेट दैट सो दैट जो सेल साइकिल है वो हल्ट uh, हो जाए इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट द कैंसर कैंसर सेल्स जब हम कैंसर की uh, बात करते हैं तो uh, मुझे लगता है यहाँ पे ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वी डोंट हैव टू गेट इन टू देर ये मुझे थोड़ा सा दिखाना था आपको कि एग्जैक्टली हाउ कि कैंसर में यूजुअली कैसे ये टारगेट किए जाते हैं पाथवेज और उनकी वजह से फिर जो सेल साइकिल प्रोग्रेशन है वो फाइनली हॉल्ट किया जा सकता है